Olá, boa noite. Bolsonaro e ministro Guedes entregam o PEC do PAC Federativo no Senado. O Jornal da UFO de hoje é sobre os quatro anos do desastre de Mariana. No estúdio, vamos refletir sobre o que aprendemos com um dos maiores desastres ambientais do país e como fica o pedido de responsabilização dos envolvidos no caso. Fique com a gente, o Jornal da UFO está começando. Estão abertas as inscrições para o curso de capacitação em planejamento de compras 2020 e 2021, voltado para professores e técnicos da UFO. Um dos objetivos é orientar sobre a ética em compras públicas e o papel da Procuradoria Geral. O diretor de planejamento da PROPLAD traz mais informações. Confira. Então, o curso para capacitação e treinamento do Planejamento Geral de Contratações para 2021 e o Plano de Aquisições e Compras para 2020, né, ele foi idealizado né, pela Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, a, com a sua assessoria, a Diretoria de Compras e Licitação, né, a nossa Procuradoria Geral e a Comissão de Licitação e Compras da Universidade, também visando... Né, repassar a todos os interessados, técnicos administrativos, docentes, especialmente aqueles que têm um envolvimento direto no processo de aquisição de bens e serviços na universidade, né, para poderem se adequar às novas orientações de instruções normativas do governo, né, de recomendações do TCU e do CGU, como também da nossa própria Procuradoria Geral. Tá? Vai ser também um momento em que nós vamos mostrar para né, o nosso público, né, esse é praticamente um público interno, né, que nós vamos ter algumas pequenas modificações no nosso sistema de gerenciamento, o nosso SG, no sentido de é, facilitar o processo de compras né, a partir do ano de 2020. Então, com isso, nós conclamamos, nós não é, convidamos, nós conclamamos toda essa nossa comunidade que tem interesse direto né, no processo de aquisição de bens e serviços, que venha participar efetivamente dessa atividade, que com certeza será de grande utilidade para toda a nossa universidade. Vai ocorrer na data de 11 a 13 de novembro. A inscrição ela poderá ser feita até o dia 7 de 11, 7 de novembro. Lembrando que as inscrições elas podem ser feitas diretamente no site da Progep, www projeto.uf.br barra capacitação, né, sem a cedilha e sem o tio. E lá tem todas as informações necessárias para que se possa ter conhecimento não só né, das datas, como também do conteúdo completo né, sobre o curso. Agora uma notícia nacional. O governo entregou hoje no Congresso o primeiro plano econômico após a aprovação da reforma da Previdência. Com as mudanças no Pacto Federativo, poderão ser transferidos a estados e municípios de 400 bilhões a 500 bilhões nos próximos 15 anos. Veja na reportagem. A estratégia foi dividir as pautas entre a Câmara e o Senado. Os deputados começam pelas mudanças nas regras do serviço público, para aproximá-las da iniciativa privada. A estabilidade de novos servidores públicos, por exemplo, só viria após um prazo de 10 anos. Deputados analisam também o novo modelo para as privatizações. Já os senadores caminham com o Pacto sobre o Regime Fiscal e os gastos obrigatórios com saúde e educação da União, Estados e Municípios, além da revisão dos regimes dos 281 fundos públicos. A reforma tributária será discutida por uma comissão mista. As duas casas legislativas já têm os próprios projetos para unificar impostos. Agora, a equipe econômica pretende unir as duas propostas ao que o governo considera essencial para melhorar a arrecadação. Para estimular a criação de vagas com carteira assinada, o governo vai propor a volta da desoneração da folha de pagamentos. 
programas para estimular a criação de empregos para os jovens e a chamada Agenda 3D de Paulo Guedes, desindexar, desvincular e desobrigar o orçamento, para garantir mais liberdade para gastar ou investir o dinheiro da União. As medidas econômicas anunciadas pelo governo elas são de extrema importância, pois todos nós já sabíamos que a recuperação econômica não podia ficar baseada apenas na pauta da, da reforma da Previdência. Deputados e senadores, tenho certeza, se debruçarão sobre esses temas importantíssimos para, em 2020, no primeiro semestre ainda, deliberar, discutir e votar no interesse do povo brasileiro. E após quatro anos do rompimento da barragem de Fundão, da mineradora controladora pela Vale e pela australiana BHP, o Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais autorizou na última sexta-feira a Samarco a retomar a produção de pelotas de minério de ferro em Mariana. O acidente ocorrido em 2015 deixou 19 mortos e derramou cerca de 40 milhões de metros cúbicos de lama de rejeito de minério de ferro no meio ambiente. Veja uma reportagem sobre a tragédia de Mariana, porque nós vamos relembrar, porque hoje, exatamente hoje, completa quatro anos dessa grande tragédia. Por isso é destaque do JU de hoje. Da tarde, no dia 5 de novembro de 2015, quando a barragem do fundão se rompeu. A que você atribui tudo isso? A Defesa Civil do Estado confirmou agora há pouco em entrevista coletiva duas vítimas fatais no acidente no distrito de Bento Rodrigues. O número de desaparecidos ainda é incerto, porque há muitos relatos de moradores sobre parentes que estariam no local no momento da avalanche de lama e dejetos de minério. O vilarejo de Bento Rodrigues amanheceu debaixo de muita lama, vegetação destruída e pessoas assustadas com a pior tragédia da região de Mariana. A nossa equipe conseguiu chegar só até esse local, faltam mais ou menos uns 3 quilômetros até o distrito de Bento Rodrigues. A ponte que dá acesso ao local ficou completamente destruída por lama. O cenário aqui é devastador. Quatro anos após a tragédia que matou 19 pessoas, desalojou centenas de famílias que ainda não receberam suas casas e causou o maior desastre ambiental da história do país, ninguém foi preso. Ô meu camarada, volta, vira o caminhão e racha fora, vira o caminhão e racha fora. Volta, 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 volta. O caso Mariana é uma tragédia anunciada. Por exemplo, previa que se houvesse um rompimento da barragem, nós teríamos até 20 mortes, tivemos 19 mortes. Se não fosse uma moradora que, ao ver o que estava acontecendo, pegou a sua moto e saiu comunicando aos moradores da, da, de Bento, nós poderíamos ter muito mais do que 19 mortes em Mariana. Eu, Paula, e minha moto Berenice salvamos muitas vidas. No dia 5 de novembro, por volta de 15 para as 4, mais ou menos, a gente começou a escutar um barulho. Saí gritando, buzinando, corre que a barragem estourou, esse barulho é barragem, corre que a barragem estourou. Eu vi a Paula passando atrás, gritando, e aí vi uma senhora no colo, eu coloquei dentro do meu carro, coloquei minha filha, eu coloquei a senhora que cuidava da senhora que vinha, e falei com o rapaz que estava carregando a senhora, leva meu carro, salva essas pessoas. Com aproximadamente 600 habitantes, Bento Rodrigues fica a 25 quilômetros de Mariana, região central de Minas Gerais. Só a parte mais alta não foi soterrada. Quando eu cheguei lá no alto do morro, lá perto da igreja, que eu olhei para trás, que aí eu vi assim, o telhado indo embora. Aí que eu vi que era lama e tinha acabado com o nosso Bento. Não tinha sirene, não, absolutamente nada. Cerca de 40 milhões de metros cúbicos desceram o Rio Doce e correu para o norte em direção à Bahia e para o sul em direção à Vitória. Então nós tivemos, de fato, do ponto de vista ambiental, a maior tragédia com barragem de rejeito minério. Não há dúvida de que a empresa Samarco, a mineradora, era a dona do empreendimento, no caso a barragem de Fundão, que se rompeu, por uma série de negligências da empresa. Eles já tinham 
constatado alguns problemas na barragem, eles continuaram operando essa barragem e aí as falhas se sucederam e ocorreu o rompimento. Sobretudo porque o rejeito que estava sendo estocado na barragem da Samarco, ele começou a se liquefazer, virar tipo uma pasta, e aí aumentou a pressão e rompeu. Foi muito triste. Foi o pior dia da nossa vida. Foi mais afetada. Então lá não sobrou nada. A gente correndo para não morrer e vindo tudo aquele mundão de lama em cima da gente. Só Deus sabe a hora que a gente passou. Eu, minha mãe, nós perdemos tudo. Lá na minha casa não sobrou, aliás, nem uma teia. A Fundação Renova, que foi instituída pelas empresas para reparar os danos, ela já recebeu mais de 6, 6 bilhões de reais para reparar os danos. O que chegou isso para as vítimas do meio ambiente não é nem 5%. Alguns meses após a tragédia, foi firmado um termo de transição e de ajustamento de conduta entre a União e a Renova, com 42 programas a serem providenciados pela Renova. Mas até agora, apenas um foi cumprido. Todos os demais programas estão com atraso em relação ao cronograma. Alguns deles sequer têm escopo, quer dizer, não, não tem definido qual é o, quais são as ações que devem é, compor esses programas. Até hoje ainda a gente não tem a nossa casa... A gente está na luta aí e às vezes a gente fica meio sem esperança. Mas como diz que a esperança é a última que morre, então a gente vai né, ficar na expectativa aí de que vai sair do papel. E é por isso que não vamos esquecer dessa, dessa tragédia, vamos colocar em pauta isso no JU hoje, com a presença aqui do professor de Geografia da UFO, Samuel do Carmo. Boa noite, professor. Boa noite. E também da Letícia Maestri, que é advogada e consultora ambiental. Boa noite, Boa Letícia. Noite. Boa noite. Bom, uh, como vimos na reportagem, ainda muito se espera dos responsáveis, né? Uh, muito além da punição, é realmente essa responsabilização sobre o que aconteceu. Nesse sentido, doutora Letícia, é, o que, que ainda... Quais são os principais entraves, né? Por que, que ainda há tanto a se fazer nesse sentido? Então, infelizmente, é, em que pese foi uma tragédia, um acidente, mas era algo que já era previsível. Uhum. E o licenciamento ambiental, ele foi omisso nessa autorização para essa mineração. E quatro anos depois é que após uma nova tragédia, não se aprendeu com... Hum, esse ano em Brumadinho, com, exatamente, né? Exatamente. É que foi aprovado o projeto de lei é, estadual de segurança de barragens aqui, aqui em Minas. E, e esse projeto ainda precisa ser regulamentado em algumas questões. Porque ele, ele tem algumas, alguma, alguns artigos que são de aplicação imediata. Por exemplo, hoje é proibido a autorização de construção de barragens de rejeito a montante, que é o caso de Fundão e uhum. de Brumadinho. Mas muito tem que ser feito em termos legislativos, em termos de fiscalização. É, o sistema estadual, o sistema nacional de meio ambiente precisa melhorar na própria análise dos estudos de impacto ambiental, dos relatórios de impacto ambiental e da, nas medidas compensatórias para que a população não sofra, porque é, é necessário os empreendimentos, é necessário o desenvolvimento, mas a que custo? Uhum. Precisa ser respeitado a natureza, o meio ambiente, as pessoas? Exatamente. Uh, professor Samuel, e após esses quatro anos, né, é possível a gente mensurar o tamanho desse impacto socioambiental do desastre como Mariana? É, o impacto ambiental foi um dos maiores impactos de, de tragédias ambientais do Brasil. É, desde o Rio Doce né, até Vitória foi completamente afetado e... Vai levar muitos anos para se recuperar ambientalmente, né? Peixes, toda a, a biota uhum. do, do rio foi afetada. E aí, junto com isso, a gente tem um desastre social, né? Milhares e milhares de pessoas, né? Não só aquelas que morreram, mas aquelas que perderam suas casas, aquelas que perderam trabalho, perderam renda. E eu, eu penso que nós não aprendemos efetivamente com esse episódio 
porque pouco mais de três anos depois tivemos um outro né, acidente semelhante, da mesma natureza e de uma gravidade também total. Né? É, então, por que, que não aprendemos? Porque eu acho que não, não se deu o devido é, valor na, nas vidas humanas, nas questões ambientais, de modo que houve uma certa impunidade e uma, uma lentidão muito uhum. grande para resolver os problemas sociais né, e econômicos que, que for, foram gerados né, nos municípios e naqueles lugares. Então, não aprendemos exatamente por isso, porque nós somos omissos né, é, em, em dar celeridade, efetivamente, para as soluções. E aí, a, 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 o, o valor econômico, ele sobrepõe ao valor ambiental, se sobrepõe ao valor social. Então, a gente pode perguntar o que, que significa sustentabilidade. Significa priorizar é, valores econômicos sobre o ambiental e sobre o social? Então, esse conceito fica muito é, discutível diante dessas tragédias. A gente e aí, vê seria que... estranho, a gente, né, sexta-feira, na última sexta-feira, essa marca, então, receber a autorização do Conselho Estadual para recomeçar. Né, recomeçar a extração de minério justamente em Mariana. É. Então, essa ideia de sustentabilidade, ela precisa ser rediscutida, porque, ao final, quando você tem três é, pilares de um conceito, social, ambiental e econômico, o econômico sempre prevalece. Uhum. E aí nós temos, então, esses dois exemplos, né? E Mariana fazendo quatro anos hoje e as soluções não aparecem. Bom, olha só, nossa equipe conversou com o pesquisador da UFO sobre a complexidade de barragens como a da mineradora Samarco. Afinal, o que pode levar ao rompimento e como deve ser o acompanhamento dessas estruturas? Confira. A primeira, a primeira observação que se faz é que foram barragens que foram feitos alteamentos de montante. Então você tem uma, uma etapa da barragem posterior que é feita uma outra pequena barragem acima do material mole. Material inconsolidado, que tem pouca resistência, que existe um risco maior de ruptura. Essa é a causa principal da ruptura das ferramentas duas últimas grandes barragens que romperam aí. E nesse caso, eles fazem esse tipo de barragem porque é mais simples e mais barato? É, é um, é um processo um pouquinho mais simplificado, um pouquinho mais rápido, né? É, você acaba tendo um custo menor e porque você às vezes tem um contrato que você tem que atender uma certa demanda e você tem muito rejeito saindo, então não tem onde colocar, às vezes não tem prazo suficiente para fazer uma outra grande barragem. Então você cada, acaba ocupando esse mesmo espaço contamina uma área menor também, né? mas o risco é maior. Tá, e nesses casos aí, como que deveria ter sido acompanhamento, manutenção? É, todas essas barragens, existe um processo de instrumentação e acompanhamento e monitoramento com instrumentos especiais, tá? principalmente um chamado piezômetros, que são tubos, que você coleta uma certa profundidade e você mede o nível de água, você tem uma noção da, da pressão da água naquele ponto. Com isso aí você consegue fazer um acompanhamento razoável e medidores de deslocamento, né, de recalques, deslocamentos, deformações da barragem, do corpo da barragem. Agora, a gente teve alerta né, de outras barragens que estão assim, em situação de risco também. É, a senhora acredita que vai ter alguma medida pelas empresas ou vai deixar como está? Não, eu acredito que depois da ruptura dessas barragens, está tendo um acompanhamento muito mais preciso, né, eficiente desse, dessas barragens, Inclusive, está tendo até um, um pouco de alarmismo, até, né? mas é melhor que seja assim, não deixa, não deixa acontecer novamente esse tipo de, de, de problema, de tragédia. Né? Eu acho que isso, a ruptura agora é, é, criou-se um novo patamar de legislação, de acompanhamento, de projeto de execução de barragens. Esse método de, altamente de montante, por exemplo, está proibido aqui no estado de Minas Gerais. Já, certo? E o, o, o jeito ideal seria? Um altamento de jusante. Você faria um outro ateu. Desde, desde lá de baixo, no pé da barragem antiga, e fazer um outro, um, um aterro muito maior, compacto, e de uma, uma estrutura mais, mais que você tem maior controle sobre a execução. Ah, doutora Letícia, para entendermos sobre essa questão da segurança das barragens, a de Mariane e também a de Brumadinho seriam barragens antigas, que tinham uma técnica utilizada, né, uh, que hoje em dia já não é mais permitido, é isso? De que forma também que o Estado ele é responsável, até que ponto o Estado ele é responsável é, por essa a, a segurança, né? uhum. mesmo sendo uma atividade é, que está na mão aí de multinacionais? É, 
todo empreendimento, a, variando de acordo com seu porte potencial poluidor, ele precisa de licenciamento ambiental. Essas barragens elas foram autorizadas pelo poder público, porque era permitido esse tipo de barramento de amontante. E de, após Brumadinho, após Mariana, houveram várias é, solicitações, abaixo-assinado da população, para que essas barragens fossem proibidas, para que se regulamentasse de uma forma mais efetiva, uhum. porque já era previsível que iria acontecer em algum momento. Inclusive, Mariana, antes do acidente, houve algumas falhas técnicas e que não foram corrigidas, a, a, o que aconteceu que o desastre, né? É, então, após muitos anos, esse projeto ficou engavetado, três anos, e um mês após Brumadinho, ele foi sancionado pelo governador. Hoje ele está em vigor, é proibido barragens aqui no estado de Minas Gerais a montante. Uhum. É, e outras é, alternativas também, por exemplo, a mineração, esse tipo de mineração que precisar barramentos vão ter que ser feitos a 10 quilômetros da população, dos distritos, dos municípios. E, se, e dependendo do caso, de acordo com o estudo de impacto ambiental, do relatório de impacto ambiental, ele, esse, essa distância pode aumentar, dependendo do caso concreto. O licenciamento ambiental hoje, de acordo com a nova lei, ela precisa ser feita em três etapas. Precisa de se fazer o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Não é mais permitido licenças corretivas, licenças ad referendo. É, hoje, o licenciamento ambiental ele é mais complexo. E o Estado ele pode ser, sim, responsabilizado por o que já aconteceu em Mariana e Brumadinho? Com certeza, o Estado... Há ações ele... atualmente já nesse sentido, sim, né? Sim, sim. A fiscalização é competência do Estado. O nosso sistema, de, a nossa política ambiental, ela, a, a competência é de, é de todo mundo. É nacional, é estadual, é municipal. Uhum. E o órgão estadual é o responsável pela fiscalização, pelo acompanhamento do licenciamento ambiental. É, essas, essa, esse, essas empresas, elas tiveram a sua autorização de funcionamento o seu licenciamento. Uhum. E... Bom, é, e aí agora, né, passado esses quatro anos, é possível, dar uma, é preciso dar uma solução, né? Não pode ficar uh, na impunidade. Mas aí, uh, professor Samuel, é, de que forma você acredita, então, que é, é, esses brasileiros serão, de, de uma certa forma, é, ressarcidos né, pelo que aconteceu. Não só quem foi diretamente, como indiretamente. Porque se a gente pensar no Rio Doce, né, o que aconteceu com o nosso Rio Doce? É, eu queria falar primeiro sobre os estudos ambientais, uhum. que ao final é, permitem a, a licença de operação. É, a, o, o empreendimento começa a funcionar, mas o próprio... É, relatório de impacto ambiental determina todo o processo de monitoramento do funcionamento, não é? Não é que agora está funcionando, não precisa mais acompanhar, acompanhar. Uhum. Né? É, Então há determinações de acompanhamento, de monitoramento e isso efetivamente estava acontecendo. É, esse monitoramento tem que ser entregue ao órgão ambiental para que o órgão, o órgão ambiental acompanhe, né? E, e acontece que os, os laudos foram eles foram alterados, né? eles foram é, modificados, a barragem já dava sinais, né? sinais de, de, de problemas e que precisavam ser corrigidos e, e tudo isso foi ignorado. Né? Então há que se apurar a responsabilidade sobre isso, porque houve irresponsabilidade é, de alguém que mesmo que a barragem tenha dado sinal, o risco estava iminente e não se tomou atitudes. Né? Uhum. Então, esse é um ponto fundamental. Ah, junto com todo o desastre ambiental, a gente tem que pensar é, no desastre social. Né? Tem gente doente, né? as pessoas adoeceram. Houve um dado que foi apresentado que cerca de 24% de mais casos de adoecimento né, naquela região 
por causa da barragem, problemas de saúde mental, né? pessoas que tinham um apego muito grande naquele lugar, naqueles, na, 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 naqueles vilarejos, né? pessoas que fundaram aqueles lugares e hoje olham para aquilo lá, toda a história delas desapareceu. Uhum. Isso traz um pacto é, emocional muito forte, forte. para todas aquelas pessoas. Então, é, a gente precisava avaliar bem tudo isso, né? impactos ambientais, sociais, né? é, culturais, aquilo ali era uma região né? de cultura, e para que a gente possa é, entender que isso não pode mais acontecer. Né? Mariana, Brumadinho e, e qual será a próxima? A gente não pode deixar acontecer mais. De forma alguma, por isso que hoje a gente... Está relembrando esses quatro anos da tragédia de Mariana. Bom, agora a gente fica sabendo como fica o tempo em Uberlândia e região nesta quarta-feira. Pancadas de chuva em Uberlândia nesta quarta-feira. A temperatura mínima fica 21 graus e a máxima 33 Céu encoberto por nuvens e possibilidade de chuva em Patos de Minas. Mínima 19 e máxima 33 graus. Monte Carmelo deve ter uma quarta-feira parcialmente nublada e a chuva pode chegar à tarde. Termômetros marcam entre 21 e 32 graus. A previsão para Ituiutaba é de pancadas de chuva ao longo do dia, que continua quente. Mínima de 22 e máxima de 37 graus. Já em patrocínio não deve chover, mas o sol vai ficar entre as nuvens. Mínima de 18 e máxima de 32 graus. Agora é hora do quadro Mercado de Trabalho. Confira algumas vagas disponíveis em Uberlândia. O Cine Uberlândia disponibiliza uma vaga para churrasqueiro. O salário é de R$ 1.188. O contratante pede experiência de seis meses na área e ensino fundamental completo. Oportunidade de emprego para atendente de berçário. Para preencher a vaga é necessário ter ensino médio completo e experiência na área. Salário de R$ 998. Reais. Duas vagas para ajudante de açougue. Além de ensino fundamental completo, os candidatos precisam ter experiência na área. Remuneração de R$ 998. Reais. Também tem oportunidade para assistente de cobrança. O contratante pede ensino médio completo e seis meses de experiência. Salário de R$ 998. Reais. Se você se interessou por alguma vaga, o Cine de Uberlândia fica localizado na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, no centro. O horário de funcionamento é das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Hoje o Jornal da UF falou sobre Mariana, quatro anos após uma das maiores tragédias ambientais e sociais do nosso país. Então, uh, gostaria de encerrar agora ouvindo a doutora Letícia, maestrina que é advogada e consultora ambiental. Já agradeço a sua participação de antemão aqui no JU de hoje, viu? E também quero ouvir o Samuel do Carmo, que é professor de Geografia aqui da UF. Uh, uma reflexão final de o que, que fica de aprendizado para nós brasileiros depois de passar por quatro anos de Mariana e depois ainda ter esse ano a tragédia de Brumadinho. Eu quero agradecer a oportunidade, é uma honra estar aqui, poder aprender, poder contribuir. É, o desastre de Brumadinho, o desastre de Mariana é uma tristeza, é uma mácula na população do país e até do mundo. Uhum. Então, que sirva de exemplo que os nossos empreendedores não queiram o, a qualquer custo, a custo de vidas, a custo da dignidade das pessoas. E que os nossos, o poder público também é, tenha esse cuidado na hora de aprovar um, um licenciamento, na hora de permitir é, esse, esses empreendedores. Então, o, o, a reflexão é essa, é que o desenvolvimento sustentável que ele seja efetivo e não só na fala, é que se tenha o social, o ambiental, o econômico, que se caminhem juntos para que a população não sofra ainda mais. Excelente, muito obrigada pela sua participação, viu, Letícia? Agora, é, nós estamos falando de uma relação né, econômica 
de empreendimentos né, e, e da população, né, do, do cidadão. E, e o poder público tem que regular isto. O papel do poder público é isto. Né? Não pode deixar o cidadão à mercê da, do, do mercado com toda a, a voracidade que ele tem de lucro. Né? Então, eu acho que o aprendizado que a gente tem que ter é esse. O, 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 o poder público tem que exercer um papel maior de fiscalização, de controle né? e de regulação das atividades econômicas, porque senão vai acontecer de novo. É assim que vamos mostrar que somos um país sério que respeita o nosso é. povo né? e a nossa nação como nosso meio ambiente. É verdade. Muito obrigada, professor Samuel, também pela sua participação Obrigado aqui hoje aqui com a gente, viu? O Jornal da UFO desta terça-feira fica por aqui. Obrigada você também pela audiência. E é claro que eu te espero amanhã. Tchau.